Hello, my dear students. We are going to start our English class. Today is the 29th of April 2020. Окей? Okay? I'm happy to see me. Раді бачити мене. А, сьогодні ми працюємо з вами над такою темою, як державні та релігійні свята і повторюємо порядкові числівники, тому що коли ми говоримо про свята, звичайно, що треба говорити дату, так, коли ці свята відбуваються. So, let's go on. І так, продовжуємо. З чого ми починаємо в нашому уроці? І так, перше завдання, з яким ми повинні справитися, це exercise 3, page 90. To make up some story about the holiday. Ми повинні скласти історію до певного свята. Uh, look at the table and talk about the Ukrainian and British holidays. Подивися на табличку і поговори про українські і британські свята. І так, у нас з вами є опорні слова, з якими ми зараз попрацюємо, і потім спробуємо скласти розповідь, використовуючи ці опорні слова. І так, що ми маємо? Давайте подивимося ось на ці опорні слова, вони лише у нас тут, на цій сторінці. New Year's Day – День Нового Року. Ви знаєте цю фразу – New Year's Day. Santa Claus – Santa Claus – Santa Claus. Snow Maiden – Снігуронька – Snow Maiden. Snow – це сніг, Maiden – це дівчина. Сніжна дівчина – Снігуронька. Окей. Okay. Хеллоуін. Зверніть увагу, ось у нас транскрипція, ось у нас, верніше, транскрипція – це все це слово в квадратних дужках, таких похилих інтернет виставляє. Окей? А, і наголос маємо на останньому складі – Хеллоуін. Ось це мале, цей маленький апостроф – це наголос, сильний наголос. Хеллоуін. Лентернс. Out of pumpkins. Lanterns out of pumpkins. Ліхтарі із тикви. Costumes of witches and ghosts. Костюми відьом та приводів. Costumes of witches and ghosts. Witches – це відьми. Ghosts – привиди. Women's day. Міжнародний жіночий день або жіночий день. Women – це жінки. Апострофі S вказує на те, що день належить жінкам. А про Новий рік – це значить день належить Новому року, бо ми бачимо апострофі S. Істе – Великдень. Істе. Пасказ – Hot Cross Buns. Паски – це те, що випікаємо. На свято Великдень, яке у нас було е, тиждень тому. А, так, е, і також Hot Cross Buns – це в Англії випікають такі булочки, гарячі хрестові булочки. Пам'ятаєте, ми співали пісню Hot Cross Buns, Hot Cross Buns, One a penny, two a penny, Hot Cross Buns. Гарячі хрестові булочки, гарячі хрестові булочки, одна булочка за один пені, дві булочки за один пені, гарячі хрестові булочки. Це традиційна британська пісня, яку співають діти на Великдень. Hot Cross Buns – гарячі хрестові булочки. Далі – greeting postcards – вітальні листівки. Greet – вітати, postcards – листівки. Christmas – різдво. Fancy dress parties – Костюмовані вечірки. Фенсі дрес, якісь нарядні костюми, нарядні, нарядний костюм саме для вечірки. Такий яскравий, неординарний, цікавий. Так, Independence Day – День Незалежності. A parade of the main, on the main square. A parade on the main square. Парад на головній площі. A parade – парад. The main square – головна площа. On – на. Fireworks – display. Fireworks – display. Так, фейерверки. 
фейерверки. Ось така фраза на фейерверки, fireworks. Да, те, що ми бачимо на небі, ось таку панораму цілу з цих фейерверків, їх багато. Це як екран такий з фейерверками. Дисплей – це екран. А, можна так. І от fireworks дисплей, одним словом, фейерверки перекладаємо. Окей? Так, ми опрацьовуємо слова. От зараз ви по правилу повинні поставити моє відео на паузу і відпрацювати читання цих слів. Тому, будь ласка, це зробіть. Ставимо моє відео на паузу і вичитуємо ці всі слова. Окей? Так, тепер ми бачимо, що тут у нас представлені ці всі слова сполучення. Давайте рухатися далі. І розберемо тексти, які я вже для вас склала, користуючись цими опорними словами. Але дивіться, текстів буде лише чотири зі зразком, який є у вправі А. Тут ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tables, шість табличок, так? тому два тексти будуть по бажанню, письмово для тих учнів, які бажають виконати додаткове домашнє завдання. So let's go on, ми продовжуємо. І так, істе, що ми бачимо? April or May, істе, eggs, паскас, hot cross buns, greeting postcards. І маємо зразок речення, верніше, example of the text, текстик такий, так? The Ukrainians celebrate... Easter in April or May. They bake paskas and paint Easter eggs. They send greeting postcards to their relatives. Українці святкують Великдень у квітні або травні. Вони випікають паски, bake – це випікати, паскас, паски, and paint і паски. Розмальовують великодні яйця. They send, вони надсилають greeting postcards, вітальні листівки to their relatives, до їхніх родичів. І так, бачимо, що слово April, May використано, Easter eggs використано, Paskas теж було використано і greeting postcards теж, бачите, було використано. Тобто, треба намагатися всі слова використовувати. Ідемо далі. New Year's Day. January the 1st, a Christmas tree, Santa Claus, Snow Maiden, Presents. Для вас складений такий текст. The Ukrainians celebrate New Year's Day on the 1st of January. People decorate a Christmas tree. Santa Claus and Snow Maiden bring presents to the children. Українці святкують День Нового Року on the 1st of January, 1 січня. Люди декорують, прикрашають різдвяне дерево, різдвяну ялинку. Санта Клаус і Снігуронька приносять, bring – це приносити, presents – подарунки to the children – дітям. Будь ласка, прочитайте цей текст. The Ukrainians celebrate New Year's Day on the 1st of January і так далі. Тобто, будь ласка, ставте на паузу відео і пробуйте читати самостійно. Ідемо далі. Women's Day – March the 8th – To present women with flowers, зверніть увагу, to present, якщо тут було слово presents і наголос я ставила на і, ось на перший склад, то тут наголос іде to present, на другу буковку і, тому що це діє слово. Дарувати жінкам квіти, to present women with flowers, school parties. Окей, шкільні вечірки. Так, що ми маємо? The Women's Day is on March the 8th. Men present women with flowers. At school we can have school parties. Жіночий день або міжнародний жіночий день є 8 березня. Зверніть увагу, дату можна записати і таким чином. Тобто тут я дату записала вам більш розгорнуто, тобто словом, так? А тут дата записана коротко, 
А, і можна її писати ось так. Можна навіть іще коротше записати, написати on match і цифру 8. Без ніяких таких суфіксів в кінці або артиклів. Тобто можна так. Але це один із варіантів, будь ласка, теж зверніть на це, на це увагу. Чоловіки дарують жінкам квіти. At school we can have school parties. В школі ми можемо мати шкільні вечірки.